வணக்கம் நண்பர்களே நான் ஈஸ்வரன் பேசுகிறேன் சிங்கப்பூர் லாட்டரி பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோ பார்த்துருக்கோம் அதாவது டோட்டோ ஃபோர் டி ஸ்வீப் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கோம் சிங்கப்பூரில் வந்து ஃபுட்பால் லாட்ரியும் ஒன்று நடத்துகிறாங்க அதாவது ஃபுட்பால் மேட்ச் நடக்குது இல்லையா அதை பேஸ் பண்ணி இந்த லாட்ரி ஸோ இப்போ மற்ற லாட்ரிஸ்க்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னா நீங்கள் ஃபோர் டி டோட்டோ ஸ்வீப் எல்லாமே பியூர் லக்கு உங்களால் வந்து ஒன்றும் அதை கண்டிப்பாக வின் பண்ணுவான்லாம் பண்ண முடியாது ஆனால் ஃபுட்பால் மேட்ச்சில் எப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு ஓரளவு ஃபுட்பால் தெரிஞ்சிருந்துனா நீங்கள் கெஸ்ட் பண்ணலாம் இது எப்படி ரன் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீம் ஆடுதுன்னு வச்சுங்களேன் ஏ அண்ட் பி ஆடுது நீங்கள் வந்து ஏ டீம் வின் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ஏ டீம் வின் பண்ணும் அப்படிங்கிற இதில் வந்து நீங்கள் பெட்டிங் பண்ணலாம் குறைஞ்சபட்சம் அஞ்சு டாலர்லேருந்து ஐயாயிரம் டாலர் அதுக்கு மேலேயும் கூட நீங்கள் பெட் பண்ணலாம் ஏடிஎம் வின் பண்ணோம் அப்படின்னு இப்போ இதில் எப்படி பரிசு பரிசு தொகை எவ்வளோன்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஃபிக்ஸடாக கிடையாது இதுக்கு இதுக்கு வந்து ஆட்ஸ்னு வச்சுருவாங்க ஆட்ஸ்னா அது வின் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ உதாரணமாக நான் இந்த இந்த இது காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த இந்த இது ஸ்லைடு காட்டுறேன் அதில் என்ன தெரியுதுன்னு பாருங்கள் நீங்கள் மெல்பேர்ன் சிட்டி வர்சஸ் சென்ட்ரல் கோஸ்ட் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஃபுட்பால் மேட்சில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மூணே மூணு அவுட் கம் தான் வரும் ஒன்று ஒரு டீம் வின் பண்ணும் ஏ டீம் இல்லை பி டீம் வின் பண்ணும் இல்லைன்னா ட்ரா ஆகும் ஸோ நீங்கள் இந்த மூணுத்தில் ஏதாவது ஒன்றில் பணம் கட்டலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ மெல்பேர்ன் சிட்டி வர்சஸ் சென்ட்ரல் கோஸ்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதுக்கு வந்து அவங்க ஆர்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ மெல்பேர்ன் சிட்டி அதாவது நீங்கள் ஒரு டாலர் கட்டினீங்கன்னா மெல்பேர்ன் சிட்டியில் அது வின் பண்ணிச்சுன்னா நாலு டாலர் எண்பது சென்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இப்போ ட்ராக்கு வந்து த்ரீ டாலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ சென்ட்ரல் கோஸ்ட் வின் பண்ணிச்சுன்னா ஒன் டாலர் சிக்ஸ்டி செவன் சென்ட்ஸ் தரேங்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் ஒன் டாலருக்கு சென்ட்ரல் கோஸ்ட்டு அதாவது ஃபைவ் டாலர்ஸ் தான் மினிமம் ஃபைவ் டாலர்ஸ் சென்ட்ரல் கோஸ்ட்டு வின் பண்ணணும் நீங்கள் வாங்குறீங்கன்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் டாலர் சம்திங் வரும் அதுதான் உங்களுக்கு பரிசு தொகை ஸோ பரிசு தொகை அதில் கம்மி தான் ஆனால் நீங்கள் கொஞ்சம் ஒரு கா ஃபோக்கஸாக வாங்கினீங்கன்னா கண்டிப்பாக வின் பண்ணலாம் அது ரெகுலராக வாங்கினீங்கன்னா எவ்ரி டே மேட்ச் நடக்கும் அதனால் க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு இருபது டாலர் ஐம்பது டாலர் பர் டே அப்படி எப்படி வாங்கினீங்கன்னா வின் பண்ணிங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு கண்டிசமான ஒரு தொகை வரும் அதேமாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காட்டுறேன் பாருங்கள் மேன்செஸ்டர் சிட்டி வர்சஸ் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் இந்த மேட்ச்சில் வந்து மேன்செஸ்டர் சிட்டிக்கு வந்து ஒன் டாலர் சிக்ஸ்டி சென்ட்ஸ் ஆர்டு ஆர்ட்ஸ் ஸோ அதில் நீங்கள் ஒன் டாலர் கட்டினீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி கிடைக்கும் உங்களுக்கு அதான் மினிமம் ஃபைவ் டாலர் கட்டணும் பதினாறஞ்சு எண்பது எயிட் டாலர் கிடைக்கும் இப்போ ட்ரா ஆச்சுன்னாங்க ஃபோர் டாலர்ஸ் தரேங்கிறாங்க அப்புறம் மேன்செஸ்டர் யுனைடெட் வின் பண்ணிச்சுன்னா ஃபோர் டாலர்ஸ் டென் சென்ட்ஸ் தரேங்கிறாங்க ஸோ இதுலேயே ஒரு க்ளூ இருக்குது வின் பண்ணுறதுக்கு அதாவது அவங்க எப்படி ஆர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னா எந்த டீம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எது வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் அப்படின்னு பார்த்துட்டு அந்த டீமுக்கு வந்து அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதுவே உங்களுக்கு ஒரு இண்டிகேஷன் அதில் வந்து நீங்கள் வின் பண்ணலான்னு பட் அஃப்கோர்ஸ் சம்டைம்ஸ் வந்து அப்செட்ஸ் ஆகலாம் அதுக்கும் நம்ம தயாராக இருக்கணும் பட் இன் ஜென்ரல் அவங்க கொடுக்குற ஆர்ட்ஸ் வந்து எந்த ஸ்ட்ராங் டீமோ அதுக்கு வந்து கம்மியாக கொடுப்பாங்க ஸோ அநேகமாக அந்த டீம் வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் அதிகம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ரிசல்ட் ஒன்று பார்ப்போம் அதாவது வந்து கொஞ்சம் பழைய ரிசல்ட் தான் இது இதில் வந்து இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரீமியர் அப்படின்னு ஒரு இது அதில் வந்து ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு வந்து கட்டிருக்காங்க அது ட்ரா ஆச்சுன்னா டூ டாலர் சென் டென் சென்ஸ் ஏன்னா ரெண்டு டீமும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவல் போல் இருக்குது அதனால் ட்ரா ஆகிடுங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அவங்க ஃபைவ் டாலர்ஸ் கட்டிருக்காங்க ட்ராக்கு ஸோ அதில் வின் பண்ணிச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டி சென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ டென் சாரி த்ரீ டென் கட்டிருக்காங்க அதாவது த்ரீ டென் தான் ஆர்ட்ஸ் அதுக்கு அதனால் ஃபிஃப்டீன் டாலர்ஸ் ஃபிஃப்டி சென்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் வந்து அவங்க ஆர்ட்ஸ் கொடுக்குறதுனால உங்களுக்கு வந்து பரிசு தொகை கம்மியாக தான் வரும் ஆனால் நம்ம சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஏன்னா ஒரு நாள்லேயே நிறையா மேட்சஸ் நடக்கும் ஸோ நீங்கள் ஃபுட்பாலில் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நாலேஜ் இரு
ஸோ இப்போ மேஞ்செஸ்டர் சிட்டி வர்சஸ் மேஞ்செஸ்டர் யுனைடெட்னா மேஞ்செஸ்டர் சிட்டி தான் ஹோம் டீம் மேஞ்செஸ்டர் யுனைடெட் வந்து அவே டீம் ஸோ ட்ரா வந்து நடுவில் ஸோ ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்னு போடுவாங்க அப்படின்னா ஒன் எக்ஸ் டூனால் ஃபஸ்ட் டீம் வின் பண்ணோம் எக்ஸ்னால் ட்ரா டூ போட்டிங்கன்னா செகண்ட் டீம் அவே டீம் வின் பண்ணோம் ஸோ ரிசல்ட் எப்படி வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் கிடைக்காமல் போகலாம் ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட்டு வின்னிங் ரிசல்ட்டை பற்றி ஆனால் இதில் அவங்க நிறையா அவங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அதாவது நாட் ஓன்லி நீங்கள் வந்து ரிசல்ட் வண்டி படிக்ட் பண்ணணும் இல்லை இது வந்து ஃபுல் டைம் ரிசல்ட் இது இதே மாதிரி ஹாஃப் டைம் ரிசல்ட்டும் நீங்கள் படிக்ட் பண்ணலாம் அதான் ஹாஃப் டைம் ஃபுல் டைம் உண்டு ஃபுட்பாலில் ஸோ ஆஃப் டைமில் யார் அதிகம் ஸ்கோ ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க ட்ரா ஆகுமா ஏ டீமா பி டீமா அதை கூட நீங்கள் ப்ரெடிக் பண்ணி அதுக்கும் பணம் கட்டலாம் ஸோ ஹாஃப் டைமில் என்ன ரிசல்ட் வருதோ அதுக்கேற்ற மாதிரியும் உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பிக் த ஸ்டோர்னு பிக் த ஸ்கோர்னு ஒரு இது நடத்துகிறாங்க அது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இப்போ ஹோம் டீம் ஃபுல் டைமில் வந்து டூ ஜீரோன்னு இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அவங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஹோம் டீம் டூ ஜீரோ ஹோம் டீம் டூ ஒன் அப்புறம் வந்து ஹோம் டீம் டூ த்ரீ ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன்ஸ் கொடுப்பாங்க அதில் நீங்கள் எதாவது சூஸ் பண்ணலாம் பர்டிகுலர் ஸ்கோர் இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஃபைனலில் ஸோ அது உங்களுக்கு மேட்ச் ஆச்சுன்னா அது உங்களுக்கு பரிசு உண்டு அப்புறம் ஹாஃப் டைம் ஃபுல் டைம் அப்படின்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க அதாவது ஹாஃப் டைமில் இப்போ ஹோம் டீம் வின் பண்ணுறதுன்னு வச்சுங்களேன் நீங்கள் வந்து ஹெச் ஹெச்னு செலக்ட் பண்ணோம் இப்போ ஹாஃப் டீமில் ட்ரா ஆகிடுது அது ஹாஃப் ஐ மீன் ஹோம் டீம் ஐ மீன் சாரி ஹாஃப் டைம் ஃபுல் டைம் சாரி கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு ஸோ ஹாஃப் டைமில் வந்து இப்போ ஹோம் டீம் வின் பண்ணிச்சுன்னா நீங்கள் ஹெச் ஹெச்னு போடுவீங்க ஸோ ஹாஃப் டைம் ஹோம் டீம் இப்போ ஹாஃப் டைமில் ட்ரா ஆச்சுன்னா ஹாஃப் டைம் டி ஹெச்டின்னு போடுவீங்க இதே மாதிரி இப்போ ஹாஃப் டைமில் வந்து அவே டீம் வின் பண்ணிச்சுன்னா ஹெச் ஏ அப்படின்னு போடுவீங்க ஸோ அதில் நீங்கள் பணம் கட்டணும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவங்க ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒன் ஒன்றுக்கு இவ்வளோ இவ்வளோ பரா பரிசு தரோம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அது நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா டீம் டு ஸ்கோர் த ஃபஸ்ட் கோல் இப்போ இந்த ரெண்டு டீமில் எந்த டீம் முதல் கோல் போடுவாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு போட்டியாக வைக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்கள் பரிசு கட்டலாம் ஹோம் டீமா அவே டீமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பரிசு கட்டலாம் அதுலேயும் நோ கோல்னு இருக்கும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் ரெண்டு டீமும் ஸ்ட்ராங்காக இருந்துச்சு அப்படின்னா கோலே போட மாட்டாங்க அதனால் நோ கோல்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ அந்த மூணு ஆப்ஷனில் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி விச் டீம் வில் ஸ்கோர் த லாஸ்ட் கோல் அப்படின்னு அதுக்கும் ஒரு போட்டி இருக்குது அதுலேயும் நீங்கள் பங்கு பெறலாம் அப்புறம் டோட்டல் கோல்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கோல்ஸ் அதாவது மொத்தம் எல்லா ரெண்டு டீமும் சேர்த்து மொத்தம் எவ்வளோ கோல் போடுவாங்க அப்படின்னு இதில் வந்து அந்த சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் நம்பரை கொடுக்கும் அதாவது எயிட் நைன் கொடுக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது வந்து ஒரு கேப் மாதிரி அது நீங்கள் வந்து அதுக்குள்ளே எந்த நம்பர் வேணால் சூஸ் பண்ணலாம் அதாவது இதுலேயும் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் சூஸ் தி நம்பர் எயிட்டு அவங்க எயிட்டுக்கு மேலே நீங்கள் சூஸ் பண்ண முடியாது எயிட்டுக்குள்ளே ஒரு மொத்தமாக ஆறு கோல் போடுவாங்க ரெண்டு டீமும் சேர்த்து அஞ்சு கோல் போடுவாங்க அப்படின்னு சூஸ் பண்ணலாம் இன்னொரு ஆப்ஷன் என்னென்னா மோர் தேன் தி எக்ஸ் கோல் அதாவது அவங்க எயிட்டுன்னு கொடுக்குறாங்க வச்சுங்களேன் மோர் தேன் எயிட் அப்படின்னு இன்னொரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதில் நீங்கள் பணம் கட்டலாம் ஸோ அது உங்களுக்கு எதில் நீங்கள் எதாவது வின் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் அதுக்கு அதே மாதிரி டோட்டல் கோல்ஸ் ஓவர் அண்ட் அண்டர் அப்படின்னு அவங்க வந்து ஒரு நம்பர் கொடுப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எயிட் கோல்ஸ் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் மொத்தம் ரெண்டு டீமும் சேர்ந்து தே வில் ஸ்கோர் ஓவர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தே வில் ஸ்கோர் அண்டர் எயிட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் உண்டு இதில் ஜீரோ இருந்தால் கூட அண்டர் எயிட் தான் வரும் ஸோ அதில் நீங்கள் பணம் கட்டலாம் பணம் கட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் இருந்ததுன்னா பரிசு கிடைக்கும் அப்புறம் ஆட் ஈவன் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க அதாவது மொத்த கோல்ஸ் வந்து ஆட் நம்பராக இப்போ நாலு ஆறு எட்டு தான் ஈவன் நம்பர் இப்போ ஆட் நம்பர்னால் மூணு ஏழு ஒம்பது ஸோ மொத்த கோல்ஸ் அதில் நீங்கள் பணம் கட்டலாம் இப்போ ஜீரோ வந்ததுன்னா இட் இஸ் கன்சிடர்ட் ஆஸ் ஈவன் நம்பர் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு போட்டி கொடுக்குறாங்க அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்கோரர் அப்படின்ன
அப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் வந்து வில் போத் டீம்ஸ் ஸ்கோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க அதாவது ரெண்டு டீமும் ஸ்கோர் பண்ணுமா கோல்ஸ் அப்படின்னு அதில் நீங்கள் எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது ரொம்ப சிம்பிள் இது நீங்கள் ரெண்டே ஆப்ஷன் தான் மூணு ஆப்ஷன் கூட கிடையாது அதனால் ஒன்று வந்து வின் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஜாஸ்தி இது ஸோ அதனால் இந்த ஃபுட்பால் வந்து பெரிய தொகை வின் பண்ண முடியாது இப்போ டோட்டோ மாதிரி ஒன் மில்லியன் டாலர் இல்லை ஃபோர் டியில் வந்து ஒரு டாலருக்கு ரெண்டாயிரம் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸு நீங்கள் ஐம்பது டாலர் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி மல்டிப்ளை பண் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி சான்ஸெல்லாம் இல்லை இதில் அன்லஸ் யூஆர் கோயிங் டு இன்வெஸ்ட் ஒரு ஐயாயிரம் டாலர் போடுறீங்க இப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு ஒரு ஆர்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க ஐயாயிரம் போட்டிங்கன்னா ஏழாயிரத்து ஐநூறு வர வாய்ப்புகள் இருக்குது அது வின் பண்ணலன்னா அவங்களுக்கு ஐயாயிரம் போச்சு ஆனால் இதில் வந்து பெருந்தொகை வின் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இல்லை பட் நம்ம சொன்ன மாதிரி ஓரளவு உங்களுக்கு ஃபுட்பாலில் தெரிஞ்சு தெரிஞ்சிருந்தது இல்லை டீம்ஸ் எந்த டீம்ஸ் ஸ்ட்ராங்கு வீக்கு எந்த பிளேயர் ஸ்ட்ராங்கு அப்படிலாம் தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஓரளவு சயின்டிஃபிக்காக விளையாடலாம் அண்ட் நிறைய கேம்ஸ் இருக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் பணம் கட்டி அப்படி ஒரு ஓவராலாக கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து ஒரு மொபைலைஸ் பண்ணலாம் ஃபண்ட்ஸை வின்னிங்ஸை ஸோ இதுதான் ஃபுட்பாலை பற்றி நம்ம இனிமேல் லாட்ரிஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஃபோர் டி ஆயிடுச்சு டோட்டோ ஆயிடுச்சு ஸ்வீப் ஆயிடுச்சு ஃபுட்பால் ஆயிடுச்சு ஹார்ஸ் ரேஸிங் பக்கம் நம்ம போகிறதில்லை கேஷனோ பற்றியும் நம்ம போகிறதில்ல இருந்தாலும் கேஷனோ பற்றியும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறேன் அது எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்க என்ன எதுன்ட்டு நம்ம வந்து வீடியோ போடலாம் மீண்டும் சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்